విలువైన సమాచారాన్ని అందించే మెట్ ప్లస్ వన్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఫాలో కండి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ తీసుకోవాల్సింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ముందు కూడా తీసుకోవాల్సింది ఫోలిక్ యాసిడ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది ఒక చిన్న ట్యాబ్లెట్ రోజు పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్తో పాటు తీసుకోమని చెప్తాం జనరల్లీ ఈ ట్యాబ్లెట్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఈ ట్యాబ్లెట్ వల్ల బేబీ నర్వస్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్కి హెల్ప్ అవుతుంది ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లోనే అవుతుంది సో ఫోలిక్ యాసిడ్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ తీసుకోవడం చాలా చాలా అవసరం సెకండ్ థింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ రాగానే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కలవాలి ఎందుకంటే మేము చాలా టెస్టులు చేస్తాం హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ అంటే రక్తం లెవెల్ ఎలా ఉంది మీకు ఏమైనా ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉందా ఏమైనా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా షుగర్ ఉన్నాయా ఇలా బేసిక్ టెస్ట్లు కొన్ని చేస్తాం వీటిల్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ బయటపడితే దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం సో క్యాల్షియం సప్లిమెంట్స్ అవసరమైతే ఇస్తాం ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ అండ్ దెన్ థైరాయిడ్ షుగర్ ఇలాంటివి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల బేబీ మీద ఏమీ ఎఫెక్ట్ పడకుండా మేము ట్రీట్ చేస్తాం సో ఇది కాకుండా ఇంకా ఫుడ్ విషయానికి వస్తే హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకోవటం ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా అవసరం ఇంట్లో వండిన ఫ్రెష్ ఫుడ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బయట నుంచి తెప్పించుకున్న ఫుడ్డు లేకపోతే రెడీమేడ్ ఫుడ్ తెచ్చుకుంటే దాంట్లో చాలా ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి కెమికల్స్ ఉంటాయి అన్హెల్తీ ఆయిల్స్ ఉంటాయి వీటిల వల్ల ప్రెగ్నెన్సీకి ప్రమాదం ఉండొచ్చు ఇన్ఫెక్షన్స్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో హోమ్ మేడ్ ఫ్రెష్ ఫుడ్ ఎస్పెషలీ ఎక్కువ కూరలు ఎక్కువ పళ్ళు తీసుకోవటం చాలా అవసరం ప్రెగ్నెన్సీలో ప్రోటీన్ ఇంటేక్ పెంచాలి సో పాలు పెరుగు నట్స్ అంటే ఆల్మండ్స్ వాల్నట్స్ డేట్స్ ఇలాంటివన్నీ తీసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్కి వస్తే బీట్రూట్ పొమగ్రనేట్ క్యారెట్ ఆకుకూరలు ఇలాంటివన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే దాంట్లో ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి ఐరన్ లెవెల్ పెరుగుతుంది ఇస్ వెరీ వెరీ హెల్తీ ఫర్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఫుడ్లో ఇంకోటి కారాలు తగ్గించుకోవాలి స్పైస్ లెవెల్స్ తగ్గించాలి అండ్ కెఫీన్ ఇంటేక్ తగ్గించాలి సో కాఫీ టీస్ మంచిది కాదు ప్రెగ్నెన్సీకి ఎస్పెషలీ ఇన్ ద ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ కెఫీన్ ఇంటే కాఫీ ఇంటేక్ ఎక్కువ ఉంటే మిస్క్యారేజ్ రిస్క్ కూడా పెరుగుతుంది సో కాఫీ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాము అండ్ ఫ్లూయిడ్స్ లిక్విడ్ ఇంటేక్ చాలా ఎక్కువ తీసుకోవాలి మినిమమ్ టూ టు త్రీ లీటర్స్ తీసుకోవాలి అది వాటర్ అవ్వచ్చు జ్యూస్ అవ్వచ్చు కొబ్బరి నీళ్ళు అవ్వచ్చు ఏదైనా ఎనీ ఫామ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీలో ఆడవాళ్ళ రక్తం వాల్యూమ్ డబుల్ అవుతుంది సో అంత వాల్యూమ్ పెరగటానికి ఫ్లూయిడ్ ఇన్పుట్ చాలా అవసరం మనం ఆ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ప్రెగ్నెన్సీలో కళ్ళు తిరగటం లో బీపీ రావటం ఇలాంటి సమస్యలు వస్తాయి సో వాటర్ బాగా తీసుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ కూడా చాలా అవసరం ప్రెగ్నెన్సీలో సో అది మెల్లిగా వాకింగ్ అవ్వచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ యోగా అవ్వచ్చు స్విమ్మింగ్ అవ్వచ్చు చాలా ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా సేఫ్గా చేసుకునేవి మనం ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకుంటూ ప్రెగ్నెన్సీలో యాక్టివ్గా ఉంటే నార్మల్ డెలివరీ అయ్యే అవకాశాలు కూడా బాగుంటాయి మనకి తర్వాత నిద్రపోవటం రోజుకి మినిమం ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోవాలి ప్రెగ్నెన్సీలో అదే కాకుండా మిడ్ మార్నింగ్ అంటే పగలపూట కూడా ఒక చిన్న న్యాప్ తీసుకోగలిగితే మంచిది మీరు ఎంత రెస్ట్ తీసుకుని హెల్తీగా ఆరోగ్యంగా ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ అంత బాగుంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ టు వర్క్ ఆల్మోస్ట్ నైన్త్ మంత్ వచ్చే వరకు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు సో ఉద్యోగం చేసుకుని ఎస్పెషలీ డెస్క్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఎవ్రీ వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ అవర్స్ కుర్చీ నుంచి లేచి కొంచెం సేపు అటు ఇటు తిరిగి కొంచెం వాటర్ తాగి వీలైతే ఏదైనా స్నాక్ తిని చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని మళ్ళీ వెళ్ళి మీ పని చేసుకోండి అలా చేస్తే మీకు నడుం పట్టేయటం మజిల్స్ పట్టేయటం కాళ్ళు వాపర్ అవటం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు అండ్ కూర్చున్నప్పుడు చైర్లో మీ వీపు ప్రాపర్గా సపోర్ట్ అయి ఉండాలి సో బ్యాక్ రెస్ట్ బాగుండాలి సో మంచి ఫర్మ్ ఆఫీస్ చైర్ తీసుకుని వర్క్ చేయండి దాంతో అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది మీరు మీ డాక్టర్ చెకప్స్ అన్నిటికీ అటెండ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే మేము ప్రెగ్నెన్సీలో స్కాన్స్ చేస్తాం రకరకాల రీజన్స్కి థర్డ్ మంత్లో ఒక స్కాన్ చేస్తాం దాంట్లో జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని చూడటానికి ఫిఫ్త్ మంత్లో మళ్ళీ స్కాన్ చేస్తాం బేబీ డెవలప్మెంట్ సర్ సరిగ్గా ఫార్మేషన్ కంప్లీట్గా నార్మల్గా ఉందా లేదా అని ఆ తర్వాత బేబీ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వెయిట్ అన్ని చూసుకోవటానికి తర్వాత అవసరమైన కొద్దీ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ మంత్లో మళ్ళీ స్కాన్స్ చేస్తాం సో ఈ జాగ్రత్తలన్నీ మీరు పాటిస్తే ప్రెగ్నెన్సీలో మీకు ఆరోగ్యకరమైన బేబీ డెలివర్ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీలో అవాయిడ్
ఇంకోటి స్పైసీ ఫుడ్ బాగా కారాలు ఊరగాయలు తినేవాళ్ళు అవి తగ్గించాలి ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీలో హార్ట్ బర్న్ ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం బాగా పెరుగుతుంది సో స్పైసీ ఫుడ్ వల్ల అది ఎక్కువ అవుతుంది సో స్పైసీ ఫుడ్ తగ్గించాలి అదర్ థింగ్ దట్ వీ అడ్వైజ్ ఈజ్ టు స్టాప్ స్మోకింగ్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉన్నా కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో స్మోకింగ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఎందుకంటే స్మోక్ చేస్తే ఆ నికోటీన్ అండ్ టొబాకో యాక్చువల్లీ ప్లెసెంట్ ఆ నుంచి పాస్ అయ్యి బేబీకి వెళ్తుంది సో బేబీకి దానివల్ల చాలా హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి సో ప్రెగ్నెన్సీలో స్మోక్ చేసేవాళ్ళు యాబ్సల్యూట్లీ స్టాప్ చేయాలి ఆల్కహాల్ ఇంటేక్ ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళు అగైన్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్ ఇంకేమన్నా మెడికేషన్స్ కొన్ని స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ కొన్ని డ్రగ్స్ ఇలాంటివి ఏమన్నా అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు అగైన్ ఇవన్నీ ఆపాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్లెసెంటా ద్వారా బేబీకి వెళ్ళే రిస్క్ ఉంది దానివల్ల బేబీకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి సో ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసేవి జనరలీ హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి అది కాకుండా హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు ఉద్యోగం కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో పని చేసేవాళ్ళు నార్మల్గా ఇంట్లో పని చేసుకోవచ్చు ఏ పని చేయకుండా బెడ్ రెస్ట్ తీసుకుంటే వెయిట్ ఎక్కువ పెరుగుతారు ప్రెగ్నెన్సీలో బీపీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి షుగర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి నార్మల్ డెలివరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా తగ్గుతాయి సో నార్మల్గా మన పనులు మనం చేసుకుంటూ ప్రెగ్నెన్సీ కంటిన్యూ అవ్వచ్చు ఓన్లీ మేము చెప్పే జాగ్రత్తలు ఏంటంటే ఎక్కువ బరువులు ఎత్తకండి ప్రెగ్నెన్సీలో అండ్ వీలైతే ఎక్కువసేపు నేల మీద కూర్చోకండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెన్సీ వెయిట్ వల్ల మీకు పొట్ట మీద పెల్విక్ ఫ్లోర్ మసిల్స్ మీద చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది అది మీరు నేల మీద కూర్చున్నప్పుడు ఏదైనా బరువైనవి ఎత్తినప్పుడు ఆ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది దానివల్ల మీకు ఫ్యూచర్లో డెలివరీ తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు సో అదొక్కటి అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను మిగిలిన మీ పనులను నార్మల్గా కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు